ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സിലബസിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ ബോക്സ് പെൻസിൽ ഗ്ലാസ് വിത്ത് വാട്ടർ ബലൂൺ പിന്നെ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസുകൾ എന്താണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബലൂണും പെൻസിലുമാണ് ബലൂണിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബറാണ് പെൻസിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് തടി കൊണ്ട് വുഡും ഗ്രാഫൈറ്റും കൊണ്ടാണ് ദർ ആർ മെനി ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് നേച്ചർ അറൗണ്ട് എസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഓൾ ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഓരോന്നും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ പരിചിതമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സീൻ അറൗണ്ട് ആസ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസുകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഫസ്റ്റ് പേജ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് ടാബുലേറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അവയുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തരം തിരിച്ച് എഴുതണം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന മൂന്ന് കോളമുണ്ട് അതിൽ സോളിഡിൽ വരുന്നവയാണ് വുഡ് മെറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് എന്നിവ ലിക്വിഡിനകത്തിൽ വാട്ടർ വെള്ളം ലിക്വിഡിനകത്തിൽ വരും വായു ഗ്യാസ് എന്ന കോളത്തിലും വരും അപ്പോൾ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ത്രൂ സം ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ഡു ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടത് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളർ വേണം വാട്ടർ വേണം സ്റ്റോൺ കല്ല് വേണം ത്രെഡും നൂലും വേണം എ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളർ വാട്ടർ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ത്രെഡ് ഹൗ ഡു വി ഡു ദ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ട്രൈ ഡൗൺ ദ പ്രൊസീജർ ആഫ്റ്റർ ഒബ്സേർവിങ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ ഒന്ന് നോക്കാം പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം പരീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് എ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ എടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക മാർക്ക് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ആൻഡ് ടൈ എ സ്റ്റോൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ അളവ് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കല്ല് സ്റ്റോൺ ത്രെഡിൽ കെട്ടി ഇതിലേക്ക് ഈ വാട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്പിറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് താഴ്ത്തുക അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ആ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു കല്ല് നൂലിൽ കെട്ടി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുക ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം
റീസൺ എന്തായിരിക്കും ദ സ്റ്റോൺ നീഡ്സ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പൈ ആ കല്ലിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്ത് സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് സോ വാട്ടർ ലെവൽ മുകളിലേക്ക് ഉയരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് ദ സ്റ്റോൺ നീഡ്സ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പൈ ഫിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ ട്രഫ് വിത്ത് വാട്ടർ കെപ്റ്റ് എ ഡ്രൈ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളർ പെർപെൻറ്റിക്കുലറി ഇമോസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ദ ട്രഫ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ട്രഫിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ജലം എടുക്കണം നനവില്ലാത്ത ഒരു ടംബ്ലർ ലംബമായി പെർപെൻറ്റിക്കുലറായി ഈ ട്രഫിലെ ജലത്തിൽ താഴ്ത്തി പിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ട്രഫ് ട്രഫിലുള്ള വാട്ടർ ലെവലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് ഡസ് വാട്ടർ എൻ്റർ ദ ടംബ്ലർ ടംബ്ലറിലേക്ക് വാട്ടർ പ്രവേശിക്കുമോ ദ വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ദ ടംബ്ലർ ടംബ്ലറിലേക്ക് വാട്ടർ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല വാട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഡസ് ദ ടംബ്ലർ ഓൾറെഡി കണ്ടെയിൻ ഈ ടംബ്ലറിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് എയർ വായുവാണ് ഓൾറെഡി ഈ ടംബ്ലറിനുള്ളിൽ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ദർ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വോളിയവും വാട്ടർ ലെവലിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് യെസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ടെമ്പിൾ ഈ ടംബ്ലറിൽ നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വാട്ടർ എത്ര എത്രത്തോളം വാട്ടർ ആണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത്രേൻ്റെ തന്നെ വോളിയമാണ് ആ ടെമ്പ്ലറിനുള്ളിലുള്ള വായുവിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ടംബ്ലർ ടംബ്ലറിനകത്തിലുള്ള വായുവിൻ്റെ വോളിയവും എത്രത്തോളം വാട്ടർ ആണോ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എയർ റിക്വയേഴ്സ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പൈ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വായുവിന് ഒരു ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാങ് ടു ബലൂൺസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ അറ്റ് ദ ടു എൻഡ്സ് ഓഫ് എ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും നമ്മൾ വായു നിറച്ച രണ്ട് ബലൂണുകൾ കെട്ടി തൂക്കുക അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഒരു പീസ് ഓഫ് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അഫിക്സ് എ പീസ് ഓഫ് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ദ ബലൂൺ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഒരു പീസ് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ത്രേഡ് സസ്പെൻഡ് ദ സ്കെയിൽ ഇൻ എ ബാലൻസ്ഡ് പൊസിഷന് ഒരു നൂലിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ സ്കെയിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് പൊസിഷനിൽ നിർത്തുക തുലനാവസ്ഥയിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നിർത്തുക ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൻ പ്യൂസ് ദ ബലൂൺ വിത്ത് എ നീഡിൽ ഓൺ ദ സെല്ലോ ടോപ്പ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് സെല്ലോ ടോപ്പ് ഉള്ള ബലൂണ് ഒരു നീഡിൽ സൂചി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ വാട്ട് യു ഇൻഫർ ഫ്രം ദിസ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസും ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എയറിന് മാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വായുവിന് മാസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ എയറിന് മാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ
പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഹാങ് ടു ബലൂൺസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ ദ ടു എൻസ് ഓഫ് എ സ്കെയില് ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായി വായു നിറച്ച് രണ്ട് ബലൂണുകൾ തൂക്കിയിടുക അഫിക്സ് എ പീസ് ഓഫ് സെലോ ടേപ്പ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഇതിൽ ഒരു ബലൂണിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് സെലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് സസ്പെൻഡ് ദ സ്കെയിലിന് ബാലൻസ്ഡ് പൊസിഷന് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ സ്കെയിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് പൊസിഷനിൽ നിർത്തുക ദെൻ പ്യൂസ് ദ ബലൂൺ വിത്ത് എ നീഡിൽ ഓൺ ദ സെല്ലോ ടേപ്പ് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉള്ള ബലൂൺ ഒരു നീ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി പൊട്ടിക്കുക ഇത്രയുമാണ് പ്രൊസീജിയറിനകത്തിൽ വരുന്നത് ഒബ്സർവേഷനകത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ദ എയർ ഫ്രം ദ ബലൂൺ ഗോസ് ഔട്ട് ദെൻ ദ ബലൂൺ ഫ്രം വിച്ച് ദ എയർ ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് റൈസസ് ആൻഡ് ദ വൺ ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ ഗോസ് ഡൗൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ എയർ ഫ്രം ദ ബലൂൺ ഗോസ് ഔട്ട് ബലൂണിലുണ്ടായിരുന്ന വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ ദ ബലൂൺ ഫ്രം വിച്ച് ദ എയർ ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് റൈസസ് ആൻഡ് വൺ ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ ഗോസ് ഡൗൺ അപ്പോൾ വായു പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു വിട്ട ബലൂണ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും വായു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലൂൺ താഴേ താഴുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇൻഫ്ലുൻസിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഫ്രം ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എയർ ഹാസ് മാസ് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എയറിന് മാസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു വിട്ട ബലൂണിലെ വായു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഉയർന്നു പോയി വായു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലൂണ് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എയർ ഹാസ് മാസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുൻസിനകത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നത് From these experiments, what inferences can be drawn about the properties of matter? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി നിഗമനത്തിലെത്തിയത് മാറ്റർ റിക്വേഴ്സ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പൈ മാറ്ററിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് മാറ്റർ ഹാസ് മാസ് ദ്രവ്യത്തിന് മാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചോളുക മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്യുപ്പൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് പാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ എന്തിനെയും നമ്മൾ മാറ്റർ അഥവാ ദ്രവ്യമെന്ന് വിളിക്കുന്നു മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്യുപ്പൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് മാറ്ററിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഒക്യുപ്പൈ സ്പേസ് സ്പേസ് വേണം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം അതിന് മാസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തെയും നമ്മൾ മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ സോളിഡ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും ഫെമിലിയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ്സ് ആർ യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് നമുക്ക് സോളിഡ്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് ഹാസ് ഫിക്സഡ് വോളിയം നിശ്ചിത വോളിയമുണ്ട് ഹാസ് മാസ് നിശ്ചിത മാസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നീഡ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പൈ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹാവ് മാസ് മാസ് ഉണ്ട് ദ നീഡ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പൈ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല നോ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം നിശ്ചിത വോളിയവും ഇല്ല ഇതാണ് സോളിഡ്സിൻ്റെയും ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് The properties related to the three states of matter are given below. Complete table 4.2. 4.2 ഇല് പ്രോപ്പർട്ടിയും മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതിനൊക്കെയാണ് ടിക്ക് ഇടേണ്ടതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് ടിക്ക് ഇടുക നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്തിൽ മാസ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ടിക്ക് ഇടണം ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം നിശ്ചിത വോളിയം ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമേ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഉള്ളൂ അവിടെ രണ്ടിടത്തും ടിക്ക് ഇടുക ഗ്യാസിൽ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടുക ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഇല്ല ഹാസ് പെർമനൻ
ഇത്തരത്തിലാണ് ആ കോളം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വിട്ടുപോയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഗ്യാസ് ഗ്യാസിന് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി ഗ്യാസിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഹാസ് മാസ് മാസുണ്ട് നോ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം നോ ഡെഫിനി പെർമനൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതി ചേർക്കാം ഹാസ് മാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഉള്ളൂ ആ പ്രോബ്ലവും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അതേ പേജിൽ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതർ ദാൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകൾ കൂടാതെ മറ്റു ചില അവസ്ഥകളിലും പദാർത്ഥം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് പ്ലാസ്മ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണേ Matter is found in plasma state in the central part of the sun and other stars. സൂര്യൻ്റെയും മറ്റ് തന്മാത്രകളുടെയും കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് പദാർത്ഥം പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെയും മറ്റു സ്റ്റാർസിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് പദാർത്ഥം പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ വിച്ച് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ അയണൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉന്നതമായ താപനിലയിൽ കണികകൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ കണികകൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ നെയ്ഡ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആൻഡ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് റെക്സ്പെക്റ്റീവ്ലി പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നും അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയെ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് അവസ്ഥ ഓൾ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഓൺലി അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട്സ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക കണ്ടു നോട്ട്സ് എഴുതി മിടുക്കരായിട്ടിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു Thank you.